想不到吧？原来害死你爷爷的凶手，竟然一直在自己的身边。你笑什么？我笑你这个记忆太假了。我爷死的时候，冯宝宝最多才八九岁，你这个记忆里的冯宝宝已经二十多岁了，造假能不能造得真一点？你赶紧走吧，我要去叫人了。下次再骗我，记得用点心。我到底有没有骗你？你自己验证一下不就知道了。爷爷。你有哪张脸我不在乎，你只需要告诉我，全醒到底想干什么？看你这个样子，是跟沈冲做了交易吧？你知道沈冲的客户都是什么下场吗？他们为了维持力量，会不停的杀人，可是杀的人越多，被抽走的气也就越多，最后彻底丧失了人性。他们会不惜杀死自己的父母、妻子、孩子，甚至哥哥。你的哥哥，是你杀死的吧？闭嘴！我没有杀我哥哥，我就是胡生。我跟胡杰不可能。我弟弟呢，从小他就性格比较内敛，心里头应该一直是爱着他哥哥的。我是胡杰，我杀死了我的哥哥，我亲手杀死了我的哥哥。不，是全信，全信杀了我哥哥。是全信，全信，全信。那你能不能告诉我，全信代表要干什么？全信，全信。啊啊啊！还债的时间到了，没气就拿命去。沈冲在隔空抽他的气，没得救了。是余化毒将胡杰的脸易容成了胡胜的样子，他们的死亡肯定是高宁和沈冲所为。徐四，你去发布抓捕令；徐三，你去把楚兰叫来，什么都不要说，就说我叫他。冯宝宝呢？我刚刚才醒过来，连他什么时候走的我都不知道。你以为？张楚兰，你知不知道冯宝宝到底是个什么样的人？几年前，为了完善刘彩虹，我周游世界，采集各种各样人的气来分析。我去过一个国家，他
他们对于重刑犯的处罚是彻底破坏他们的脑叶白质，让他们彻底忘掉自己是谁，忘掉自己做过什么，甚至忘掉自己是一个人。不论之前犯人的气是什么颜色，醒醒之后都会变得无色、透明。他们破坏了罪犯的元神、尊严、荣誉，作为人的一切都会消失。这就是冯宝宝现在的状态。他的元神被清洗过。张春兰，你真的了解冯宝宝到底是个什么样的人吗？楚兰，楚兰，找你半天了，我爸说想见你一趟。好啊，正好也想问问你们。徐主任，您找我。春兰，你来了。我问你。最近有没有什么人联系过你？您是指什么人啊？全新的人。您这么一说，好像是有一个陌生号码发消息给我。说什么？我拿给您看看。徐主任伤势怎么样？大夫说他失血过多，不知道能不能撑过今晚。可他怎么都不肯去医院。我清楚自己的身体，不用送医院了。我还有些话要跟你们交代。正好，我也有事情要问你们。洪宝宝，我爷爷是不是你想的？楚兰，你说什么呢？把我怎么会杀你爷爷、啊？再问他们，没问你们。洪宝宝，我再问你一遍，我爷爷是不是你杀的？你爷爷是我杀的。后来，我从懂。徐主任，当年冯宝宝杀我爷爷的时候，你也在场吧？那你先坐下。我也应该把我晓得的关于阿武的事情都告诉你，你们两个也听到。你放心，如果想害你，这儿的人随时都可以动手。
，你也相信，这里的人都有那个实力。好，吴书记，就是宝宝啊！这么多年，我一直不习惯改口。第一次见到阿五的时候，那是甲申年的死了。光年之外的星海，无论是哪一种存在，试图将。最近都不敢上山了，不上山是啥子嘛？哎，那倒也是。哎哎，女儿，你一个人在这干啥子？天都要黑了，你一个人不危险啊？不吓死本地的呀！这门儿长得还有点怪哟、哦，你你要做啥子？要不得，要不得，那要不得呀、啊！你他都无所谓的嘛，不好的，要不得。你们两个干啥去？走！那是你的鬼子！你们两个嫂子！妹妹，有啥子没得？哎呀！妹妹，你叫啥子名字啊？我们送你回去嘛。进来坐吧，我去准备热水。进来。进来嘛。那是我们同学玩的，大面石像，你快喊他给我玩。来来，要钱的。来，何必热水？热水。好像啥子都记不到了，他是话都不会说哟。看他的穿着，应该是有钱人家的女娃娃哟。哎，要不明天去镇上看哈儿，看他个屋头把娃儿丢了。好，那我去给他整点吃的，有有可能是我的。妹妹，来先睡嘛。明天呢，我喊叔叔到镇上去找哈你的家人。你莫怕，有啥子你跟我说，我们会保护你的。
。一二三，嘿，嘿，哎呀，好了好了，哎，这个再抬人了，看不懂我看的，来，陈丹，哎，你先走。乖，哎呀，乖点啊！把门儿关到，啊，门儿关到。你去镇上打听没得嘛？打听了没人丢娃娃，但是郑公所喊明天把人送过去。郑公所，郑公所能当个案子哦？不知道噻。那是办公办案的地方。到时候找不到家人，又把他往外头一甩，好可怜嘛！但是不能让他一直住在我们家噻，那好让村里面人说东说西的。再说了，多一个人呢，就多一张嘴呀、啊，多得好多嘴巴嘛。我不管，你管想着办法。我我能想啥子办法嘛？哎，你就不要管了，我明天就把他送到镇公所去。嗯。去隔壁几个人打听过了，没有找到这个女娃儿的线索，于是就喊她在我屋头住下来了。那是为了避祸逃进山里的人并不少见。由于这个女娃儿啥子都问不出来，连话也不会说，大家就叫她阿五。我娘家在没落之前，也是个识文断字的人家。叫阿五说话这件事，就落到了我娘的头上。那个是狗，狗。哦，醉了，把黑打起来。我娘说，阿五可能是脑壳受了啥子刺激，把一切都忘了。他还为这个说法拿出了证据。老徐，哥儿。这个写的是啥子哦？冯宝宝，冯宝宝，我脑壳里面只记得到这个，我好想叫这个。我都说嘛，恁个乖的女儿，恁个不会说话嘛？别给我写字。我娘这下心子更高了，开始带着我和阿五识字，因为之前嫌我太笨了，她曾经一度放弃教我识字这件事。你看二百个阿五，再看二你。哎呀妈，你又不是今天才晓得我们。再说了，阿五本来就会写字，之前他是忘了，现在慢慢想起来了的嘛。阿五，你除了你的名字，还想得起来其他的以前的事情不？以前的事情。晓得，他刚才挣扎起来，都一整个坐到了格。五星朝天，这娃娃是不是练气哟？练气？气
，两起，就是江湖上那些奇人的一个方法。早些年，我都想找个师傅来练气。我在师傅门口跪了三天，最后啊，师傅还是收了我当徒弟啊。可惜啊，我没那个天赋。那是我第一次接触到气力的领域，当时我只是觉得暗屋身边刮起了一阵令人舒畅的清风。少少，这个女娃子的事情，不要在外面说哈，怕惹事。这个女娃子的背景，可能比你们想象的要复杂的多。阿母，你变成啷个了？不晓得，脑壳就跟要爆了一样，好像啥子东西要从里面冲出来。那好啊。然后我就坐到起，过一会儿就好了。我是哪个做的牛？我是练气的吧？不晓得，应该是我以前就会的吧。总之就是让我身体里面的东西都转起来，转顺了就不痛了，还感觉到舒服的。怪着你哦！你身体里面也有啊，我感觉得到。我也有。不行啊，你跟我一起。感觉怎么的？好怪，我故作到也能感觉到那东西啊！你继续转，我看一下。怪不得你杂念太多，没有静下来。鬼扯，你啷个就大那么多？我肯定晓得啊，虽然我不晓得你具体在想啥子，但我能感觉到你没有静下来。那个东西像水一样，杂念会把它冲得七零八落。你只有真正静下来，那东西才会在你身体里聚拢、沉淀、聚拢、沉淀，最后沉到你肚子那儿。那是我第一次接触到气这个东西，后来在阿五的指导下。练气就成了我每天必做的事情，因为怕爹娘不让，这件事除了我和阿五，没人晓得。感觉越来越强了，细胞也真是笨，这么简单的玩意儿，他这么多年都练不成。练气的第一步，得到气感，这第一步最难，也是最凶险的。若不是阿五帮忙，就算我晓得方法，试着练习的话，最终也只能落个暴王，或者终身残疾的下场。当然，这是我许多年后才晓得的事情了。黄羊变蛋呀嘛，软溜溜哎，结果呀阿里哎，赵爷，你唱的是啥子啊？还怪好听的嘞，黄羊变蛋的嘛，喜欢听的，喜欢听，我教你唱嘛。黄羊变蛋呀嘛，软溜溜哎，黄羊变蛋，软溜溜哎，黄羊变蛋呀嘛，软。姐呀，姐呀，姐呀，下流走那么街。过呀，哈里呀。现在想想，那段日子是我这辈子最开心的时光了。如果时间就那样不再流转，该多好啊！
。今儿晚上娃儿们要摆红薯，吃巴适。绿色为主嘛。阿婆，来，二爷给你买的鸭子，拿到去。二爷来坐坐，哎，来，哎呀，哎，赵三儿，你们没觉得奇怪吗？这女娃子十八九岁到你们那点儿，五年了，一点儿都没有变。算了，今儿我不说那个事情，我跟你们说另外一件事情。那个女娃儿啊，一直在你们屋头待起，也不是办法噻。对，啥子意思嘛？阿婆，二姨呀，跟你说个好事儿，我们都商量好了，你来给二姨做儿媳妇儿，好不好？儿媳妇是啥子？哎呀，你看嘛，二姨呀，今儿把那个鸭子都给你带过来了，那个呀，都是他的亲爹。二姨，我们好好就商量好了。哎呀，看你说的。那我屋头的条件，你们要是不晓得，阿婆嫁到我那点儿嘛，我这还有吃亏了呢。我觉得雪儿姨说的有道理。放心，到你家屋头拿个六口水的好儿子，还想要阿婆？怎么？哎，你说啥子？说的好像黑出名一样，他老婆还没死有问题，跟我那个儿子嘛相配的很噻。反正不在行。哎，不对啊，狗娃子，你未必个人喜欢他呀。你你那个娃。哎呀呀呀呀！哎呀，坐坐坐坐坐，你要争了不要争了，我们让阿吴来选择嘛。雪儿姨，你说是不是？二姨呀，你呀都不要劝别个阿吴了，他瓜兮兮的。他啥子都不懂，那个事情呢，我说了算，不得行。鸭子嘿，我们屋头多得很，阿吴也都只得一个。你也能是说得搞笑喂？那阿吴又不是你屋头的，你凭啥子给他做主啊？都是因为阿吴不是屋头的，我不能随随便便交给你的嘛。二爷，要是有一天阿吴他妈老汉儿找到屋头来了，你想哈嘛？我啷个给别个妈老汉儿交代呀？哎呀，交代！你不都是想把他留给你们儿子个嘛？二姨，我没得别个心眼儿在哈，但是他嫁到你屋头啊，肯定是不可能的。你们两个呀，都慢慢养那瓜娃子一辈子嘛，真的是！哎呀，哎呀，不办了呀，吃饭的事。进来，哎。我说你刚才怼徐二姐的，你给我去点台。你是不是瓜？啊啊啊！那个娃儿个哈，他妈本来也不啷个样子，周围哪个邻居愿意把女儿嫁到他们屋头去？你是怕别个阿五我好跟着推吗？啊！但是阿五不能一直在我们家待着噻，都那么大个女娃娃了，一直待着算啥子嘛？那你都等我忙完了来，我带他到这上去转一哈嘛，看找到家人不？那就只有这个样子了噻。妈，要是一直找不到他的亲人的话，也不可能把他赶出去噻。要不，我们家给他加个名分吧。哎，二姨还真说对了，你娃，你娃真的他有心思啊。哎哎，要不，妈让他当干女儿，可以当爹爹的不？妈，我就是担心呀。他要是一找不到家人，那我们就只有找他进我们屋头了。你那个话啥子意思嘛？你是觉得那个阿五瓜兮兮的吗？还是觉得你儿对不起啊？我不是觉得他太瓜兮兮了，我是觉得他太凉薄了，冷冰冰的。你说就是一条狗嘛，也是有感情的嘛。你觉得他对我们有像一家亲人那么亲吗？哎呀，你比女人还女人呐！我不。哎呀，阿婆，你喜不喜欢我们？喜不喜欢狗啊？喜欢。啥子是喜欢呢？呃
，对，他咋些啥子叫喜欢嘛？我就开个玩笑而已、嗯。喜欢，我喜欢，喜欢。啊，阿宝，喜欢阿宝，哎呀，阿宝，喜欢阿宝。阿宝，阿宝，好了好了好了好了，不想了不想了，不想了不想了，不想了，不想了，不想了，不想了，喜欢喜欢，哎哎哎哎。照片给送过来，早晚的呀。啊，啊，谢谢啊，谢谢谢谢。阿爸，过两天你就能看到咱们家的全家福了。全家福啊？啥子是全家福？就是一家人照的照片噻。来来来，阿爸，你都来我们屋头五年了，我们也不晓得你是好久出生的，所以我们都想啊，以你来我们屋头的第一天作为你的生日。阿婆，生日快乐！嗯，咋子是生日呢？生日就是可以吃很多好吃的。上次我过生日，我妈就给我弄了两个鸡蛋。两个鸡蛋？嗯，你今天多吃点。嗯，那这些都是给我的吗？都是你的，都是你的，吃吃。我的哦，我的，我的，我的。瓜子，这个是我给你留的最后一块肉。哈哈哈哈哈！好不好吃？嗯，老子谢谢。谢谢阿伯。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！<笑>那屋成了我们最亲近的家人，但开心的日子被不久后的一场事故打破了。给我老实点！走，把值钱的、能吃的东西都给我带走，动作麻利点。老实点，别动！那是我母亲的爱。跪下！待会儿把这帮村民赶到一起，全部都烧死，省得泄露我们的行踪。好。朋友。
车，两边长的。下一个，老大。好，继续啊！东西你拿走，你把人给我留着嘛！我他娃还瞎啊！你把他给我留着嘛！我给你跪下了，我求你了！我把海啸你怎么用？这妞怎么样？嗯。站住！啊！老爹，老爹，我张岩呢？老爹，我张岩。啊啊啊啊啊啊啊小易，不孝对为孩子砍到肋骨，我有点伤心，嘴儿痛。我不想砍肋骨，我也不想看到徐淑坤狗儿子被伤害。我想看雷笑，我想听雷唱《黄羊扁担》。这要是喜欢你们来证明吧，小易，我喜欢你，喜欢叔叔，喜欢狗儿子。阿婆，有时候我真的很羡慕你，可以啥子都不晓得。赵毅，我不想你哭，我想你开心，你要咋过才能开心？你说死了，你问我，我要啷个才能开心？小姨，好，我要他们所有人都陪你。哎，老娘们儿够烈性，我喜欢。好嘞，赵爷，我让他们都死。小丫头片子挺有劲儿啊，练家伙！以为那场血腥的场面会给我造成太大的冲击，他不晓得，对于已经半只脚踏进异人世界的我来说，我看到的是更加诡异离奇的场面。
And why you like it? 无欲无求，不惜不能，金刚之身，不死不休。但是我又是谁？谁又是我？是谁？谁？又是我？